حضرت بازید بستانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بازید بستانی بہت بڑے ولی اللہ کے بہت بڑا آستانہ ان کا عراق شریف میں بغداد شریف میں آج بھی ہے بہت بڑے ولی اللہ کے بہت نام بھر ولی اللہ کے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے فیض پہنچایا ہے حضرت بازید بستانی نے اپنی والدہ سے اجازت لے لی تھی کہ امی میں چلے جاؤں گا دین کی خدمت کے لیے آپ مجھے آزاد کر دیں بیٹے مجھے چھوڑ کر کہنے لگے آپ اجازت دے میں دین سیکھنا چاہتا ہوں میں اللہ والوں کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں مجاہدات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی روح کو پاورفل بنانا چاہتا ہوں میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں ارشاد سر میں طرف دیکھی ان کی کہنے لگی جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے نام پر بخش دیا جاؤ بڑے آدمی بنو اولی اللہ کی خدمتوں میں پھرو مجاہدے کرو بڑے آدمی بن کر آنا کہنے لگے آپ نے مجھے اجازت دے دی حکم دے دیا اب میں پلٹ کر آؤں گا تو ملاقات ہوگی نہیں آؤں گا تو کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کوئی بلا نہیں ہے تم میں نے تمہیں اللہ کے رامے دے دیا اور بچے مجھے سنبھال لیں گے چلے گئے فرماتے ہیں تیس سال تک بڑے بڑے خانقاہوں میں میں نے مجاہدے کیے مقاشفے کیے عبادتیں کی خدمتیں کی رات رات بھر میں قرآن کی تلاوتوں میں مشغول رہا دن دن بھر میں نے روزے رکھے جو کچھ کرنا تھا کیا تیس سال تک اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے تیس سال کے بعد خیال آیا کہ میری امی کا کیا ہوا ہوگا میں نے تو اللہ کو منانے میں اپنی اصل ماں کو بھول گیا ہوں مجھے جانا چاہیے پلٹ کر جب گئے تھے تو دس بارہ سالہ تیرہ سالہ چودہ سالہ بچے تھے اب پلٹ کر آئے تو تیس سال کا ایڈیشن ہو چکا تھا پچیس پینتیس پینتالیس شادی بھی نہیں ہوئی تھی پینتالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے بڑی عمر کے ایک آدمی انٹر ہو گئے اپنی امی کے پاس آئے تو ان کی امی بہت ضعیف ہو چکی تھی مگر بچے کو ماں کیسے نہیں پہچانتی ہے ایک نگاہ ڈالی بازید تو آ گیا کہنے لگی امی میں آ گیا ہوں بہت چاہا بہت چاہا بے پناہ محبت کی ماں نے جو کچھ ہوا ہوا ایک دن رات کو حضرت بازید اب شغف ہونے لگ گیا تھا عبادتیں تو ان کی ختم ہونے والی نہیں تھی رات کو حضرت بازید بستامی گیارہ بارہ بجے اپنا مسلح انہوں نے بچھایا تحجد کی تیاری شروع کر دی مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی امی نے فرمایا بازید مجھے پانی پلا دو حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سیدھے دوڑے دوڑے گھڑے کے پاس گیا پانی نکالنے کے لیے اتفاق سے میں نے دیکھا کہ گھڑے میں قطرہ پانی نہیں ہے اب رات ہے سردی میں بول رہی ہے اور نل کا تو زمانہ تھا نہیں اب پانی مجھے لانا ہے دو تین کلو میٹر کی مجھے واک تھی میں نے کہا امی کو پیاس لگی ہے میں عبادت نہیں کروں گا میری ماں کا خیال مجھے رکھنا چاہیے ارشاد فرماتے ہیں میں گھڑا اٹھایا میں دوڑے دوڑے ندی گیا جو ریور کو جانا تھا میں نے گھڑا بھن لیا کھاندے پر رکھ کر گھڑا لوٹا گلاس میں میں نے پانی ڈالا ڈال کر اپنی امت ہم اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچا سردی کا زمانہ آج دن بھیگے ہوئے تھے اور میں گلاس لے کر کھڑا ہو گیا اب کیا ہوا ان کی امی کی آنکھیں لگ گئی ارشاد فرماتی ہے چار چار ساڑھے چار گھنٹے گزر گئے میں کھڑا رہا کیوں امی جاگ سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ بازید پانی تم نے لایا کہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں میں چار ساڑھے چار گھنٹے کھڑا رہا عالم یہ ہو گیا تھا میرے ہاتھ کا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا سردی کی, کی وجہ سے کہ اب, اب ٹوٹ جائے گا ہاتھ کاپنے لگ گیا تھا اچانک میری ماں ان سے بیدار ہوئی ارشاد سر میں بائیس پانی تم نے لا لیا ہے کہنے لگے پانی میں نے لا لیا ہے چار گھنٹے سے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں ارشاد فرماتے ان کی امی نے وہ پانی لیا پانی پی لیا نہ جانے ہاتھ اٹھا کر کیا دعائیں دی کچھ دعائیں مجھے ملی وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا اپنے ہاتھ انہوں نے اٹھائے کچھ دعائیں کی کہ میرا بیٹا یا بازید مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ چار پانچ گھنٹے پوچھا بھی انہوں نے تم بازو رکھ دے سکتے تھے نا ارشاد فرمایا آپ بولے اور میں بازو رکھ کر چلا جاؤں میں ایسا بے ادب بیٹا نہیں ہوں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا فرمایا میں رات میں جو اکرام میں نے کیا تھا ارشاد فرماتے ہیں صبح ہوئی جب میں مسلح پر کھڑا ہوا اور میں نے فجر کی نماز ادا کی تو ایک عجب کیفیت میرے اندر میں نے محسوس کی ارشاد فرماتے ہیں تیس سال کی عبادتوں میں جو نہیں ملا تھا ماں کی ایک رات کی خدمت میں اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تھا روحانی جو پوزیشن جو مقامات جو بلندیاں جو سرفرازیاں ارشاد فرماتے ہیں تیس سال کے مجاہدات مجھے نہیں ملے تھے ماں کی ایک, مق... ایک دعا نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا تو میرے دوست کو پتا کیا چل رہا ہے ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس ماں استاد مرشد یہ ساری کی سارے لوگ ہیں حاضر کرام دعائیں لے لیجیے دعا کی گزارش بعض لوگ آپ میرے لیے دعا کیجیے آپ میرے لیے آپ یہ امی کو جا کر بولتے ہیں امی میرے لیے دعا کریے ابا سے بولتے ابا میرے لیے دعا کیجیے دعا بولنے کی چیز نہیں ہوتی دعا لے لینے کی چیز ہوتی ہے کچھ ایسا کیجیے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل جائیں اور آج نے وہی دعائیں آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کریں گی